Mentrika kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda Banu Berberlioğlu adlı e, YouTube kanalını inceleyeceğiz. Bu kişinin nasıl bir yokluğa gittiğini anlatacağım. Yani varlıktan yokluğa gidişi yani kanalını kapatılışına kadar. Açıkçası kanalı kapatmada da kanala video yüklemiyor güncel olarak. E, orada ne yazsadı ben açıklamada anlatacağım şimdi size ne oldu. İnsanların yaptıkları şey şu çok açıkça söyleyeyim. Sosyal medya insanları dijitalleştirmeye yöneldirdi ve bu yöneldirmesi yüzünden insanlar sosyalleşemedi ve sosyalleşmesi odaklı olamadığı için YouTube gibi platformlar insanları video ve ses üzerinden kendi hür ve iradeni ifade edebilmek için görüntüyü almaları çok normal. Ve bu Banu Berberoğlu da kendi video çekip vlog çekerek video kendini ifade etmeye çalışıyor ve güzel bir şey yapıyor. Ama maalesef insanlarımızın siber zorbalıkları nedeniyle bu kızın üzerine baskı kurması ve yorum yapması yüzünden bu insan şu an video yüklemiyor ve kanalımda affedersin hiç video yok gibi yeni güncel bir video göremiyorsun mevcut videosu var ama bir yıldır video yüklemiyor kanalına ve yüklememesi nedeni bu siber zorbalık yüzünden olmasına kaynaklanıyor kendisine ait birkaç videolarını inceleyelim yani videolarını ben size göstereceğim şimdi nasıl bir şey olur yani insanlar affedersin çok dürüst ve dürüst içerikler üretiyor ve içerikleri dürüst olması yüzünden insanlar hoşuna gidecek içerikler oluyor maalesef bazı insanlar bunun dürüst içerik olduğunu inanmıyor ama ki anlatmaya çalışacak videoda açıkça beğeni neler yaptın köyde çalıştım tatil yaptım İyi. Sen ne yaptın? Ne yaptın bakalım? Oturdum diyordun ya her zaman gibi. <gülüyor> aşırı şekerli, çok tatlı. Onun dışında şeftali aroması güzel bence. Sence? Sen ne düşünüyorsun? Çok şekerli. Özellikle Mehmet adlı sevgilisiyle beraber çektiği videolar çok doğal ve içerikler üretiyor. Yani vlog çekerken bile kendi dürüstlüğüyle çektiğini görmekteyiz. Yani bu video çekme içeriği onun için çok güzel. Yani dürüstçe, olgunca yani yapmacık olarak çekmediği halde güzel çekiyor. Bazıları affedersin ama bu iki kişinin videolarını kullanıp prim yaparak video kazandığını da görebiliyoruz bazen. Affedersin bunda olması da hiç hoş değil. Yani bunların üzerinde prim yapıp para kazanıp köşeyi dönen nesil de var bu ülkede maalesef. Bunların hepsi de sahtekar bir YouTuber'lar maalesef. Bunun gibi dürüst bir kanallar bulamıyoruz. Yani Banu Berberoğlu. Ama dürüst olmak da bir taraftan yapmacık olmamakla kaynaklanıyor. Yani dürüstsen düzgün içeri çekersin. İzleyiciyi iyi etkileyebilirsen, iyice dürüstçe kanıtlayabilirsen düzgün. Menfaat beklemeden dürüstçe çekersen insanlar seni sevmeye başlar. Ama insanlara sahtekar içerik üretirsen ve insanlar bunu fark ederse bunu sana yüzüne vurur. Ama sen yorumları silersen de bu sefer de senin canını okurlar. Türkiye'de bir şöyle bir sorun var yani. İnsanlarda bir içine kapatlık, özgüven eksikliği, içine dönük olmasından kaynaklanan bir şey var. Video çekerken bile bu kaynaklanabiliyor. Yani içindeki ifadeni dışarı bulmak için video çekerek insanlarla olup buluşmak da çok çok güzel bir şey ama özgüvene kavuşmak da herkes aynı akran zorbalığına uğrayabiliyor bazen ülkede. Yani insanlar insanlar içerik üretirken bile artık kendileri gibi düşünen insanları arıyorlar. Yani sosyal medya öncelikle bu amaçla yapıldı. Ama şu anki amaç para kazanma odaklı olduğu için YouTube gibi, Facebook gibi, Instagram gibi platformlar insanların kanalları büyümemesi için izlenme oranlarını kısıtlıyor. Yani izlenirsen seni yukarı alıyor. İzlenmezsen seni hiçbir zaman listenin üstüne çıkarmıyor. Yani sosyalleşmek bile artık devlet ya da şirketler tarafından kontrol altında. Yani herkes kendini sevmek zorunda mı? sevmek zorunda mı? Değil. Ama insanlarla sevinmek zorunda mı? Evet. Ama bunu olması için YouTube gibi platformlar yani sosyal medya denen şey insanları dünyada buluşturmak zorunda. Dünyada 8 milyar insan var ve herkes herkesi sevmek zorunda değil. Herkes sevebileceği insanları sevmek için bulmaya çalışıyor ama insanlar bunları bulamıyor. YouTube gibi platformlar insanları buluşturmak için ses ve görüntü aracılığıyla yapılıyor. Ama maalesef ki vlog çeksen de eğlence kanalında açsan da, müzik kanalında açsan da, makyaj kanalında açsan da bir şekilde belli bir kitleye ulaşmak çok zor şu anda. 2015'ten beri de maalesef YouTube'un algoritması insanlar önermiyor ve insanlara bulmak çok zor. Banu Berberoğlu konusuna gelirse kadın çok dürüst ve çok dürüstçe içerikler üretiyor ve içeriklerine baktığında genellikle çok içerikler doğal, yapmacık değil. Geri kafalı bir şey, içerik yok. Her şeyi dürüstçe çekiyor ve güzel. Ve onun bir videosunu izleyelim sizinle beraber. Ne oldu, ne demek istemeyi anlayacaksınız. Bir beyninin olmadığını düşünüyorum. Bebeğim adımı belirtebilir misin? Sen benim beynimin olmadığını düşünüyorsun ama beynim var benim. Ben de senin kalbinin olmadığını düşünüyorum. Kendi videolarının yorumlarını bile okurken videolarında bile yapmacık olmuyor. Yani insanları doğru, dürüstçe, açıkça yüzlerine söyleyebiliyor. Yani insanları izleyiciyi kandırmak amacında yok. Yani gerçeği yansıtıyor size. Görüntü neyse o. Yani arkada bir iş çevirmiyor. Yani sizin üzerinden para kazanmıyor. Sizin üzerinden menfaat beklemiyor. Yani amaç şu. Sosyalleşmek, kendi gibi düşünenleri bulabilmek, kendileri gibi anlaşabilen insanları elde edebilmek ve onları sevebilmek. Amaç bu. Amaç buydu YouTube'un. Ama şu anki YouTube algoritması ve saçmalıkları yüzünden insanlar sadece izleyici aboneleri bir para gözüyle gören bir nesil oluşuyor. Ve artık bu popüler kanalların hepsini açıkça söyleyeyim. Bu havuz medyası olan kanallar ve bu ekranda gördüğünüz bu kanallar affedersin hepsi dürüstliği ve sahtekar ve primci menfaatçı arkadan iç çeviren hepsi de siyasi görüşünü açıkça söyleyeyim. Hepsi solcu ve solculuktan kaynaklanan bir şey yani birazcık 
Kadıköy, Madıköy gibi tiplerde takılan tipler. Yani bunların olduğu yerlerde insanlar sizi düşü düşünmüyor. Sizi sadece bir film olarak ya, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı yap yaptırıyorlar ve arkadan işi döndürüyorlar. Yani dürüstçe içerik yok. Yani eleştirdiğimiz kanal şu. YouTube Türkiye şu an bu ekranda gördüğünüz o YouTube kanalları yüzünden, o kanaldakileri önerdiği yüzünden diğer kanalları önermemeyi politikasını izleyip bir havuz medyası oluşturuyor. Yani dürüst değil yani içerikler rezalet. Youtube'a başlayacaksınız eğer primci ve imf açı olacak. Doğal olacaksınız ve herkes sizi sevecek. Yani bu sevmesi için de sizin dürüst olmanız lazım. Yani bağını berber olduğu gibi olacaksınız. Yani dürüstçe çekeceksin, dürüstçe içerik üreteceksin. Dürüstçe içeriklerini seveceksin. Yani insanları etkilemek istiyorsan Neysen o olacaksın. Kameralı önünde şöyleyim ama kameralar dışında toplum içinde şöyleyim yapmayacaksın. Yani neysen olsun olacaksın. Yani kamerada ben şımarıyorum. Toplum içinde gülmüyorum böyle yapmıyorum değil. Yani bazı insanlar da böyle insanlar da var. Hani bilirsiniz yani. Ekranda bu adamın güldüğünü görüyorsun ama toplum içinde onunla tanışıyorsun ama sen böyle değilsin. Aa biz sizi böyle görmüyorduk. Siz çok değişik misiniz diyorsun. Halbuki insanlar şunu anlamıyor. O insanın onu yaparken kendi karakter yapısını yapmıyorlar. Menfaatçı hareketleri sergilen de var. Menfaatçı olmak istemeyen de daha çok insanları etkilemek isteyenler de var. Bunlar da 200 nankör insanlar. Maalesef öyle şeyler de var. Ama neyse ne olacaksın affedersin. İçeri üretiyorsan içeri üreteceksin. Çekeceksin kenara bu bu bu. Şartlar bu. Yani seversin sevmezsin. İnsanları etkilemek zorunda değilsin. Herkes seni sevmek zorunda değil. Seven olur sevmeyen olur. Bu dünya böyle yer. 8 milyar insan var bu dünyada. Farklı diller, farklı dinler, farklı kültürler, farklı ırklar, farklı tenlerlikler, farklı insanlar var. Yani neyse o. Videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an kanalımız tam olarak büyümüyor. Ve kanalımızın içeriği büyümesi için kanalımıza beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla izlenmek için videoyu sonuna kadar izleyip arkadaşınıza önermeyi unutmayın. Çünkü izlenme oranlarımız artması için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Çünkü yapay zeka algoritma bizi yukarı doğru önermiyor. Ve bizi her zamanki gibi... 100 binlik 1 milyonluk kanalların altında tutuyor ve hiç kimse bizi göremiyor ve araba motor dışında kimse bizi göremiyor. Maalesef YouTube algoritması havuz medyası olan YouTube kanallarına çalıştığı için bizim gibi sıradan basit kanallara çalışmadığı için dürüstlük ve tarafsızlık politikasından çıkıp taraflı olduğu için dürüst değil. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal ve arkadaşlarınıza videoyu önermeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.